ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ഫോർ സീറോ സെവൻ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതത്തെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അത് ട്രൂ പ്രൂ ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യൂണിഫൈ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരുപോലെ ആക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് ഇൻ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ടു പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആർ ട്രൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ആർ നമുക്ക് പ്രപ്പോസിഷൻ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വലിയ ഡിഫിക്കൽറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു പെർഫോം ദിസ് മെത്തേഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വി നീഡ് എ മാച്ചിങ് പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ടു ലിറ്ററൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവർ വെതർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് മേക്ക് ദം ഐഡൻറ്റിക്കൽ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇനിഷ്യൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആർ സെയിം സോ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് അതർവൈസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇഫ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് സിമ്പിൾ മാച്ച് ചെക്ക് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ദെൻ പ്രൊസീഡ് നമുക്ക് യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഇവിടെ നോക്കാം യൂണിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആണോ എന്ന് നോക്കണം വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിഫൈ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതം എൽ വണ്ണും എൽ ടുവും യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് എൽ വൺ ഓർ എൽ ടു ആർ ബോത്ത് വേരിയബിൾസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ ഇഫ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദെൻ റിട്ടേൺ നീൽ എൽ വണ്ണും എൽ ടുവും തുല്യമാണെങ്കിൽ നീലിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ കാരണം യൂണിഫൈ ആണ് Else if L1 is a variable, then L1 occurs in L2, then return fail. That is, L1 is a variable, and that variable L2 will occur in the failure. That is, if we have a variable, then we will have a function in the function of f of a, and we will have a unified function. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇഫ് എൽ ടു ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദെൻ ഇഫ് എൽ ടു ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എൽ വൺ റിട്ടേൺ ഫെയിൽ അപ്പൊ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെയിൽ എൽസ് റിട്ടേൺ എൽ ടു ബാർ എൽ വൺ എൽസ് റിട്ടേൺ എൽ വൺ ബാർ എൽ ടു അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം ഈ ഫിനിഷ്യൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് സിമ്പിൾ എൽ വൺ ആറിൻ്റെ എൽ ടു ആർ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദെൻ റിട്ടേൺ ഫെയിൽ ഇഫ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദെൻ റിട്ടേൺ ഫെയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സെറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എസ് ബി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേര് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ആ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് സെറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ അല്ല അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ നില്ലാക്കുക ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിൽ കണ്ടൈൻ ആൾ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ടു യൂണിഫൈ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ഫോർ ഐ equal to one to number of arguments in l1 call unify with the argument l1 and l2 then argument of l2 putting result in s if s contain fail then return fail if s is not equal to nil then apply s to remainder of both l1 and l2 substitute equal to append of s comma substitute return substitute അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വേരിയബിളും ഒരു ഫങ്ഷനും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഐഡൻറ്റിക്ക